अगर हम पहले की बात करें तो इस जमीन पर इस जो बाड़ी पर ये बारह पूरा जमीन माना जाता है ये सिर्फ खाली जमीन थी यहाँ पर सिर्फ उनका निजी निवास बना हुआ था और आउट हाउस बना हुआ था अब आप देख रहे हैं आउट हाउस जो कि स्पेशली कदम साहब ने ब्रिटिशर्स के लिए बनवाया था इसकी खास बात यह है कि उन्होंने अपनी पवित्रता भंग नहीं करने के लिए इसे बनवाया था क्योंकि ब्रिटिशर्स गोमास खाते थे आज इस आउट हाउस को स्कूल बना दिया गया है जिसमें हजारों बच्चे पढ़ते हैं हम पहुंच गए कदम साहब के निजी निवास पर आइए चलते हैं हम पहुंच गए कदम साहब के कमर्शियल पार्क पर ये कदम साहब के निजी निवास का आगे का हिस्सा है जो कि उन्होंने आज की तारीख में मैरिज गार्डन का रूप के नाम पर ही रखा हुआ है आइए चलते हैं मैरिज गार्डन की तरफ यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने ये स्ट्रक्चर को रूप दिया था जो आप सामने दल्लारे देख रहे हैं ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर घोड़ों को बांधा जाता था इस तरह ये जो आप देख रहे हैं ये इनके घर के लिए मुख्य द्वार हुआ करता था जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने उनका दरवाजा दिखाई दे रहा है जो कि अब बना है एंट्री के लिए और इस तरह से कंस्ट्रक्शन चल रहा है जो कि उनकी फॉर्मी वॉल बन रही है ये जो आप देख रहे हैं वो ये मुख्य द्वार अभी बनाया गया है कुछ सालों पहले अब हम जाने वाले हैं घर के अंदर तो इस तरफ जाइए ये घर की मेन एंट्रेंस है इस कदम साहब के बाड़े के कोर्ट यार्ड में खड़े हैं जो कि उनका पर्सनल निवास था उस बात है ये वास्तु कला के हिसाब से ही बनाया गया हुआ बाड़ा है ये आप कुछ वृंदावन देख रहे हैं और ये पवन स्टाइल का चौक इसमें पर लगे हुए हैं सब जगह उस वक्त मराठा लोगों में सब दर्द होता है आगे भी लोग कुछ पालते हैं दिवाली के दिन क्या बोलते घर होने तो या किला ये परमानेंट बने हुए हैं मकान के पिछवाड़ जा रहा है ये आप 
जनाना पिछवाड़े का गेट हाँ मतलब घर का जो से आपने छोटा मोटा मार्केटिंग करें बैलून पर्सन ही सर्वेंट्स या ये इस टाइप का आउटसाइडर के लिए नहीं था ये गेट ये बिल्कुल मतलब स्टाफ या खुद अपने घर के जैसे होता ना कि आप एक आगे की एंट्री होती है एक पीछे की एक पीछे वाले का ये गेट है आइए अब जानते हैं इस घर के बारे में घर के ओनर से सर आप बताइए इस घर के बारे में आपको क्या पूछना पूछिए हम बता देंगे आपको वो इस घर के बारे में आप मतलब क्या बात बेसिकली क्या जानना चाह रहे हैं सर हम इस घर के हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं कि ये कब बना कितना समय लगा इसको बनाने के लिए मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ कि आप वो ये बता पाऊँ और जैसे जो कि मैंने बुजुर्गों से सुना है ये लश्कर क्षेत्र का सबसे पहला बाड़ा कहो या महल कहो बनाया गया और ये तत्कालीन नरेश जिन्होंने कि ग्वालियर को अपना ऐसे राजधानी चूज किया दौलत राज सिंधिया महाराजा दौलत राज सिंधिया उनके लिए ये बनाया जा रहा था परंतु ये समय पर पूर्ण न हुआ और वो उनका देहांत हो गया तो ये जो बाड़ा है ये हमारे पूर्वजों को दिया गया इसका लिखित में कोई ऐसे पेपर नहीं जिसके बारे में हम ज्ञात कर सकें कि ये कब बनाया गया कौन से समय बनाया गया या इसको बनाने में कितने दिन लगे ये कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता परंतु मोटी तरह जो मैंने बुजुर्गों से सुनता आया हूँ कि इस बाड़े की मजूरी उस वक्त नहीं हुआ करती थी सिर्फ रोटी रोज रोजी दोनों टाइम का उनको भोजन दिया जाता था और इतनी सस्ताई थी कि उसी पर वो दिन भर वो काम करते रहते थे इसमें जो पत्थर यूज़ किया गया वो सब अमरा पार्क जो नवग्रह मंदिर के पास है वहाँ से यूज़ किया गया चूने का यूज़ किया गया क्योंकि चक्कर से तैयार चलता था चक्कर से एक प्रकार का गोल पत्थर होता था उससे ये इस चूने का प्रिपरेशन बन था हाँ। और उस चूने में चूने के अलावा कली गोंद खाने का और खासकर भी कहते हैं अगर आप प्रमाण मांगोगे तो कोई भी मैं मेरे को नहीं मालूम ना फिर कहीं बनाया और ये बनाया गया और कोड़ी खेलने की कोड़ियाँ होती हैं उनको डाल के इसको पीसा जाता था और एक समझ लो दस पसले मसाला बनाने के लिए या पचास पसले मसाला बनाने के लिए तीन तीन दिन लग जाते थे मतलब इतनी स्लो प्रोसेसिंग होती है इसलिए आप देख रहे होंगे कि इस बाड़े के ऊपर कहीं कहीं आपको प्लास्टर मिलेगा और कहीं कहीं प्लास्टर नहीं, नहीं तो इट वाज अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस तो ये इसका मुंह जवानी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ जो मैंने बुजुर्गों से अपने पिताजी से अपने काका दादा मामा से सुनी क्या क्या आपकी टेक्सटाइल्स यूज हुए यहाँ पर इसमें इसमें मोस्टली इंडियन आर्किटेक्ट है और मुस्लिम है इसके अलावा और कोई आर्किटेक्ट नहीं है और उससे तो जो आपने आउट हाउस दे दिया जो कि इसके बाद बनाया गया उसमें थोड़ा वेस्टर्न टच है जैसा आपने देखा फायर प्लेस आ गया इसमें सिर्फ फायर प्लेस आ गया और जो रूम का साइज है थोड़ा छोटा हो गया यहाँ आप देखोगे इस दालान में इसका मेजरमेंट और गोरखी का जो है करीब करीब तेरह साढ़े तेरह फिट की चौड़ाई के दालान में और उस बिल्डिंग में आप जाओगे तो वहाँ वेस्टर्न तो थोड़ा नेहरो हो गई है और स्मॉल रूम चल रहा है ये आपकी लाइफस्टाइल के बारे में जानना है जैसे कि अभी कैसा रहन सहन है आप लोगों का और पहले आपके जो पूर्वज थे उनका कैसा था पहनावा क्या था पहनावा ये बड़ा एक बड़ा कंसेप्ट गलत है कि और ये सारा जो बनाया गया है ये फिल्म वालों ने ग्लैमर पैदा करने के लिए बना दिया अदरवाइज लाइफ स्टाइल सादी लाइफ थी सिर्फ ऑकेजन पे ही जैसे आपका कोई सन है त्यौहार है दिवाली है दशहरा है दशहरा तो यहाँ का बड़ा भारी मेजर था शादी है ब्याह है उस दिन लोग जरूर शोई कपड़े मतलब जैसे जरी के या ऑर्नामेंट पहने जाते थे वो पहनते बाकी तो ऑर्डनरी जिंदगी में जैसे आप 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 अभी आए हो तो मैं कोई ऐसा खास विशेष तैयार नहीं हूँ अभी पैंट और जीन पहनी है मैंने या जैकेट पहनी हुई उस वक्त का पजामा बच्चों का था कुर्ता ऊपर नीचे वो 
शॉर्ट मतलब जिसको अपन नेकर कह सकते हैं उस टाइप की छड्डी पहनते थे और ऊपर मल मल का कुर्ता या शर्ट पहनी हुई है साधारण था परंतु जैसे आजकल सीरियल में देखा कि कोई लेडी संपन्न घर की वो सोते ही उठते बराबर देखो तो उसकी गले में हाथ पहना हुआ लिपस्टिक लगी है बाल भी नहीं ऐसा सच कुछ नहीं था ये सब ग्लैमराइज इन्होंने किया है क्या नाम आपका पिक्चर वालों ने जिंदगी बड़ी सादी कितना भी बड़ा आदमी हो बड़ा सादगी जीवन से रहता था साफ सफाई जरूर रहती थी अब कोई गरीब आदमी है उसके पास कपड़े नहीं है तो फटे कपड़े पहन के आ सकता था या अच्छे पहन के आता था तो वैसे उसी क्लास के मतलब सादा जीवन था ऐसा कोई चमक चमक वाला नहीं था जैसे कि बताया जाता है इस घर के डिजाइन के बारे में आपको कुछ मालूम होगा कि कैसा डिजाइन क्या फॉलो किया है या कैसे बनाया गया होगा जो मैंने देखा और आपने भी देखा होगा मैं भी इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ आप भी अगर मैं कुछ गलत कह तो आप भी इसमें देख सकते हो इसका संपूर्ण वास्तु शास्त्र का इसके ऊपर पूरा प्रभाव है राइट फ्रॉम मेन गेट से जो कि पूर्व दिशा में बना हुआ है रियर गेट इनके दोनों पश्चिम दिशा में बने इसका रसोई घर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारा वास्तु शास्त्र तुलसी वृंदावन बना है इसमें संपूर्ण जगह में चूंकि वही पूरा का पूरा ख्याल वास्तु शास्त्र में रखा हुआ है तो अब हमने जान लिया इस घर के बारे में थैंक यू